ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടു വീതിയിലെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങളൊക്കെ ചെറുക്കാനും അത് വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ആരോഗ്യ ഗുണമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഉണ്ടയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കണത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാസം എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളിത് കഴിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വെറുതെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഈ ഉണ്ടയുടെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൽ ധാരാളമായിട്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങളെയൊക്കെ തടയാനുള്ള കഴിവ് ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റിനൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചർമ്മത്തിലെ ചുളിവുകളും ഒക്കെ മാറാനായിട്ട് ഇത് നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചക്കക്കുരു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചക്കയുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ചക്കക്കുരു ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചക്കക്കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ വലിയ പ്രായമായവർക്ക് വരെ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ചക്കക്കുരു ഞാൻ ഇതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് നമുക്ക് തൊണ്ടൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തൊണ്ട് കളഞ്ഞെടുക്കാനാണ് അതേപോലെ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ തൊണ്ടിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ സാധനമൊന്നും കളയരുത് ആ തൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ഇത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ വേവിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായി അപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ തൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കാം അതേപോലെ ആ ബ്രൗൺ കളറുള്ള ആ തൊണ്ട് സ്കിന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പൊളിക്കണ വിധമാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ബ്രൗൺ കളർ സ്കിന്നിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇതിലൊരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ക്യാൻസർ രോഗത്തെയൊക്കെ തടയാനായിട്ട് നല്ലത് അപ്പോൾ എല്ലാ ചക്കക്കുരുവും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തൊണ്ട് കളഞ്ഞെടുക്കാം അതേപോലെ ഉള്ളിലത്തെ സ്കിൻ കളയാതെ നോക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കരയുടെ പാനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കരിപ്പെട്ടിയുടെ കരിപ്പെട്ടി പാനി ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി എനിക്കിവിടെ ശർക്കരയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ശർക്കര പാനി ആക്കിയതാണ് അപ്പോൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ശർക്കര പാനി ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കാൽക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മധുരം നമുക്ക് ഒരുപാട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം അടിച്ചു വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചക്കക്കുരു വേവിച്ചതും ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കാം ചക്കക്കുരുവിൽ ധാരാളമായിട്ട് നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മലബന്ധം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അകറ്റാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പശുവിൻ്റെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതാണ് ഇത്ര കളർ വ്യത്യാസം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് അരമുറി തേങ്ങ നമുക്ക് നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കുന്ന കാരണമുണ്ട് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് നെയ്യിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ തേങ്ങക്ക് പൂപ്പിലും അതേപോലെ ചൊവ്വയ്റ്റിയാസമൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നെയ്യിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കണ ചക്കക്കുരു മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലോണം നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഇത് നല്ലോണം സെറ്റ് ആവണ വരെ നമ്മളിത് ഇണക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം നമുക്കിത് അടുപ്പിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും നല്ലോണം ഇളക്കേണ്ട തന്നെ ഇരിക്കണം അടിയിൽ കത്ത് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വീഡിയോയിൽ വന്നില്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് നമ
ഈ ഉണ്ട നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഗ്യാസും ഒക്കെ വേണം ഇത് ഡെയിലി ഓരോ ഉണ്ട വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇതുണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ഒരു മാസം ഡെയിലി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഖം നല്ലോണം പട്ട് പോലെ തിളക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഒരുവിധം നെയ്യൊക്കെ ഇതിൽ ചേർത്തേക്കണമായിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും മൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിന് വലിയ ടേസ്റ്റൊന്നും ഉണ്ടാവുകയൊന്നുമില്ല തേങ്ങ ചേർക്കണേൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റും അതേപോലെ ചുക്കും മധുരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരുപാട് ടേസ്റ്റൊന്നും ഉള്ളതെന്നും ഞാൻ പറയണില്ല ചക്കക്കുരുവിൽ ധാരാളമായിട്ട് മാംഗനീസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തലയോട്ടിയിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുടി വളർ വളർച്ചക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ഈ ലഡു കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലൈംഗിക താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അതേപോലെ സ്ട്രെസ് ഒരുപാട് കുറക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചക്കക്കുരു ഉണ്ട കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഹോൺബോ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മലബന്ധം ഒഴിവാക്കാനായിട്ടും ഇത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ വെറുതെ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഈ ചക്കക്കുരു അപ്പോൾ ചക്കക്കുരു ഇനി നിങ്ങൾ കളയാൻ നിൽക്കേണ്ട ഇതേപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡെയിലി വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആരോഗ്യം നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകാനും ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടുവൈദ്യം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വ